ஹலோ ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக வீடே மணக்கிற மாதிரி ரசம் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளியை வந்து ஒரு ஒரு அரை கப் தண்ணியில் ஒரு முப்பது நிமிஷம் நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு அரைக்க வேண்டிய பொருள் தேவையான பொருள்கள்லாம் பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பைஸ் கிரைண்டரில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் அதுக்கப்புறம் ஆறுலேருந்து ஏழு பல் பூண்டு தோல் நீக்கியும் போடலாம் இல்லை தோலோடவும் போடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப மைய அரைக்காமல் கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வைக்க போகிற ரசத்துக்கு ரெண்டு பழுத்த தக்காளி நான் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கையாலையும் வந்து பிசைஞ்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மிக்சர் கிரைண்டரில் போட்டும் அரைச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி அதை அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் இதில் கடுகு உளுத்தம் பயிர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு கருவாப்பிள்ளை இலை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு வந்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதக்கிட்டக்கப்புறம் நம்ம இப்போ அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அப்போ மிளகு சீரகம் இது எல்லாமே இந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே வதக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனாலே போதும் அதுக்கப்புறம் இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் இருந்தால் நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம புளி கரைச்சலை சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இன்றைக்கி புளி கரைச்சல் கூட கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளையும் நான் கலந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நான் இந்த மிக்சரில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே நான் அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது நான் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்ததும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி இலை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ரசம் வந்து பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க ரசம் வந்து ரொம்பவே கொதிக்கக்கூடாது அது ஒரு மாதிரி நொர மாதிரி வரும் அது லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த பபுள்ஸ் கொஞ்சம் வந்த உடனேவே நீங்கள் வந்து இறக்கி வச்சிட வேண்டியதான் அதை மூடி போட்டும் மூடக்கூடாது ரசத்துக்கு வந்து எப்போவுமே உப்பு வந்து கடையில் கடைசியாக நீங்கள் சேர்த்தா அதோட டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக நமக்கு வந்து செட் ஆகும் இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு கடைசியாக நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ரசம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரான்ஸ் டமிழ் குவிசின் அண்ட் ட்ராவல்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க